wil ik maar merci, uh, dat is de riche draus van Simon Beissel, dat met mij, Astrid Lulling, uh, koekt en luistert op een paar tv. We holen de sendung de 15e november am studio van een paar tv op. Mooie Simon. Mooie Astrid, mooie Leif Nolleustrand. Simon. Weet je, meer moest de moment, die Gries zoek, dat die nieuwe Europacommissie niet wie normaal de 9e november uh, komt ontreden. En uh, dat ze wel nog niet zeggen dat ze de 9e december hier hebben, dat ze dat kan. Uh, dat ze door de Europese Unie niet vol handelingsfeest mengen naar Richtung Zukunft, als ze also wat. Uh, Decideer dat dat goed goed gereerd op het moment dat dat aan de rij. Maar dat dat ze nog zo zijn in Europa, vallen van 26 mei de val, en dat dat ze mens schuurt. Maar we durven geen weinig tijd verleren om uh, de EU te sterken en voor ons te brengen, uh, wat we als uh, wirtschaftliche positie aan de wereld consolideren willen, halen en consolideren van de politische positie niet te schwatzen. Ähm, theoretisch, als het äh, nog meer is, dat het Europese Parlement de 27. november zu Strasbourg de Europese Commissie met haar Präsidentin von der Leyen de Seeging mm. Dat is aber dat laatste zo, dat ze den 1. dezember hier erbisch zu Brüssel opholen könnten. Maar dat is knap, weil Thüringen Uh, von uh, drei Kommissären, Französischen, Thierry Breton, uh, dem, uh, der Rumänin, uh, an dem ungarischen Kommiss uh, Kommissär, uh, die uh, stungen lohn nach un, uh, die, Ru uh, die rumänische Kommissärin, die für den Transport soll, so an der ist durchgewunken, den Ungarn nicht, die muss nach Nord schreiben, an uh, den uh, Thierry Breton wurde gepackt, Gott sei Dank muss ich so, äh, weil äh, das ja so, äh, nur das gepackte 14. November, äh, an, äh, dass sie ganz dicht ist. Äh, äh, das wird kein bestritten, aber es gibt doch, besonders auch im Europaparlament, die ihm, den zwar Minister war in Frankreich, aber du noch ganz erfolgreich an der Wirtschaft, die ihm Interessekonflikte Vierwerfen willen. Ich muss da so, Simon, dass ich mit dem vier französischen Kommissar ganz große Portefeuille mache, Interieur, Numerik, Defense und Espace, dass ich da wohl leben kann, dass wir dann einen französischen Kommissar haben, den ein Dichtchen ist, an den sogar bewiesen hat, dass sie nicht nur als Minister Gut, dass mir das sind auch Betriebe, mm. wo kein mm. mehr darüber gelebt hat, dass sie die Rette kommt. Und ich meine, Simon, dass die EU-Kommission auch gut, wenn du nicht nur mit Politiker sitzen, die nie etwas an der Privatwirtschaft zu, zu tun hatten, die nie etwas zu müssen, äh, du beweisen, die auch vielleicht nicht genug Ahnung haben. Also ich bin froh, äh, dass das so kommt. Aber wir müssen also aufwerten, ob von der Leyen den 1. Dezember zur Session von Jean-Claude Juncker und heute kam, die auf ihr operiert. Wir sind ja froh, dass alles gut gegangen ist. Aber da muss man das sehen, ob sie das noch packen. Ja, ich bin ganz besonders d'accord an sowieso Thierry Breton. Uh, den haben wir uh, einen großen Respekt, den das ganz wichtig ist. Wie du siehst, wir brauchen wirklich Experten, uh, die etwas von der Wirtschaft und auch von Finanzen uh, kennen, weil es die ganz große Decisionen und für Europa an, uh, sind immer neider da. Egal, wie können, sind immer Leute, die neidisch sind. Ich habe gesagt, sie kommen an, weil sie haben schon so viel Zeit verloren am Brexit. Drei ah. Jahre. Und wir sind noch nicht da durch. <lacht> und dann, das Europaparlament kann das richtig schaffen. Bei einem Monio, also Nikola Schmidt, war, so lange wie sie nicht zusammen äh, tagen, kann die auch nicht schaffen. Dann äh, Marc Angel, der sitzt nee, da immer an der Stärke. Der kann nicht aus der Schambe, als Lützebüsch vorstellen. Aber das ist ein Minister, 
äh, <lacht> weil er aber so ab äh, Stoßbüch an der Presse gehen, das heißt, so viel an der Luft und ich hoffe nur, dass äh, den ungarischen sind ausgegeben, äh, möchten ungarische Kandidaten, dass sie dann aber ja, ja. wirklich unkommen. Äh, ja, kommen. Simon, äh, du hast ganz viel Ugangs November gefeiert. Du wirst Ma ja, ja, ich meine, es sind zwei, zwei Anniversäre, die muss ich aber wirklich heute unterstreichen. Das erste, das als den 30. Äh, Anniversär von dem äh, Mauerfall von Berlin und das zweite als 7. Jahr NATO. Wenn ich bedenke, den 9. Oktober 1989, äh, an der Nacht, da, da als unser eine neue Welt entstand. Ne? Da haben dann Tausende von Leuten, die in den Ball nicht drüber gelebt haben, an die Bimmel, die Mauer ab und sie hatten jahrelang gelitten und sie sind da rüber geströmt und sie haben die Welt nicht verstanden und sie haben gefeiert und es war eine Euphorie. Und die Zeit hat man auch nicht die Politiker. Ne? Du hast den, den Recken, du hast den äh, Gorbatschow, du hast den, den, den Pappe vom Busch, den also ja, Helmut Kohl, äh, der Mauer, weil es sind noch viele gewesen, wo so oben steht, war irgendwo auf einem ganz anderen Platz, wo den da gehört hat. Berlin und dann noch versucht, am nächsten Moment den Avion zu kriegen, zurück äh, auf äh, Berlin. Und die haben ja auch fertig gesprochen, da noch ähm, auch die Reunifikation zu kriegen. Weil der 9. November, als mal riesig die Lache an die Mauer kam, äh, mit der Reunifikation von Deutschland, hat ja aber noch gedauert bis äh, 1990. Und ich meine, für Europa war da der große Wendepunkt. Und das zwei Loge, die gefeiert gehen, also sowieso. Wird, äh, Wir sind nach groß Problem. Ja, was, äh, erstens konnten sie Ostdeutschland nicht bei, wie ja. sie wollten. Zweitens, ähm, was die Edler alle gut erschreckt hat, dass das ganz viele junge Deutsche, die haben schon überhaupt keinen Bezug mehr. Die sind äh, zu den jungen Leuten, die uns auf der Tele gewesen die lo, äh, zwischen 18 und 25 Jahren. Ja, die so die, 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 die machen aber buff. Und das war dann so als Eltern ja, ja, und da war ja. die Mauer. Aber ich meine, das muss ich ja. noch was in Geschichte kennen, sonst kann ich in sein Land nicht gut ja. geschehen. Ja, Simon, du hast etwas vergessen. Nein, nein, du hast, nee, ja. nee, du hast noch etwas vergessen. Ja. 100 Jahre äh, Erste Weltkrieg. Und ah, die ja. sind noch nachgebracht. Ja. Nein, wir dann, brauchen nicht ja, darüber okay. zu schwätzen. Den 11. November, ja, ja. ja. 11. November ja. effektiv. Ja. Äh, 100, 100 Jahre. Ja. Für, NATO, für 70 ja. Jahre. Geht es dann da überhaupt etwas zu feiern, was du lassest? Mit Trump Banger seid, mit den, äh, er, mit den Tür Türken, also wir hatten oft Putin an der NATO. Ich meine, aber äh, wir müssen verstehen, äh, äh, dass äh, es zwar immer kritisiert, aber man muss aber verstehen, äh, äh, dass man muss zusammenhalten und dass man auch nicht die Amerikaner für eine Säge sich reden ja. nicht können. Äh, 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 man muss die behalten, auch wenn auch vielleicht jemand einen Trump hier lässt. Ja, das, das <lacht> muss ich sich erinnern, was das war. Weil uns ist es ja so, dass äh, zu Yalta, wo den, äh, Roosevelt die war krank, die Churchill hat nicht aufgepasst und der Stalin hat die anderen zwei Worten nicht gezogen. Weil du kommst direkt nicht nur in Berlin an äh, vier Sektoren nachgedeckt, aber sie haben auch direkt äh, die ganze Welt an den Osten und den Westen gemacht. Und sobald wie den Roosevelt und den Churchill heimkommen, sind äh, den hier äh, Spezialkonsei gekriegt und haben gesagt, los immer Preise lassen wir mir kriegen ein anderes Problem. Ja. Äh, du musst mir okay. eine ganz andere Defense machen und du haben sie eben ihre Lehrte von der Zeit zusammengetan und du äh, wollt mir ja auch auf jeden Fall äh, Mat machen. Weil die Amerikaner es befreit haben, aber weil wir immer mit ihnen eine gute Relation noch seit hier hatten. Und da muss man ja Neutralität permanent aus also der Verfassung rausholen. Weil sowieso die Preise hatten, die wir nicht tun. Oh, schon zweimal. So, an, 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 an länger nicht tun, so ja. als Alkohol. Und da ist aber ein Problem, weil den Trump ist am Gang alles kaputt zu machen. Und das wäre so, wenn den Trump nach einem Präsident gewählt wird, hat die NATO anscheinend echt Überlebensprobleme. Weil das ist ja von den Türken und von den Amerikanern, an die nicht überleben sollen, an die anderen, die aber auch nicht Amerikaner, äh, als die NATO nicht was zu wäre, muss ich wirklich gucken. Also, das ist schon ein mitigierter äh, Anniversär, den du wird gefeiert. Ich meine, das ist am 15. Dezember, wo es gefeiert wird. Ja, ja. 
Ja, ja, ja muss ich gucken. Aber, okay. Jetzt hoffen dass Sie das überleben. Spezial Anniversaire, die drei. Ja, ja. Das heißt, ich kenne, wo es der Himmel noch schaut. Nein, nein. Simon, äh, komm, den 12. Dezember, da fangen wir aber los, Wahlen nach Großbritannien. Es ja. steht an der ja. Boris Johnson. Äh, die Leute schon aber los. Nicht du am Gruf, äh, wie es versprochen hat, von dem 31. <lacht> Oktober. Äh, die Briten nicht mehr an der EU wären. Und äh, äh, bleiben sie bis nein, am 30. Januar. Also, das ist mal. Mal voraussichtlich, oder, ja. das kommt nicht mit den ja. Verb, du nimmst es gleich. Oder nach Milan oder ein bisschen Mannerlang, äh, wenn du Boris Johnson die Wahl gewinnt. Also, am nur die Sondage, die lässt dich gewinnen, du wirst das der Fall. Aber du weißt ja, Theresa May hat doch äh, gedürzt sich in die Wahl gewonnen am Frühjahr 2020 und dann hat sie sie äh, verloren. Ähm, ich freue mich nicht, wie rauszusehen, dass Torres gewonnen hat. Ob schon sie nur den letzten Sondern weit von Leber äh, leihen. Also, die letzten, die ich gesehen habe, wären 30% äh, für Torres, äh, 25% äh, für Leber. Aber wie gesagt, mit dem marxistischen äh, Leberpräsident Corbyn, äh, den hat keine klare Haltung nee, zu Brexit. Nein, den hat auch nicht drum und drum. Und äh, es gibt so gute Spezialisten, äh, die voraussehen, dass hier in der Stalinist, das, äh, mit seiner Politik am Anfang, dass hier in Großbritannien, wenn hier ging, Premier ging, mehr Schulden, wie wenn es einen nicht geregelten Brexit gibt. Enfin, also, äh, lieber als auch der Allianz. Äh, äh, nicht beigetreten von den Remainers, also, äh, wo auch die Liberalen dabei sind, äh, an die an der EU bleiben äh, äh, wollen. Und äh, dafür äh, muss man auch gucken. Äh, äh, weil die hätten keine Gegend in Johnson gewonnen, weil Leber da ja, ein Klo erhalten hat. Äh, Astrid von der Labs, äh, ja. das ist eine unmögliche Situation. Der Boris Johnson, wir wissen, was man von dem Allen, der nicht viel zu viel Heisch gepackt hat. Da war es nicht der Abgang, da um, äh, provozierte vier gezogene Wahlen. Und dann, ich habe das geguckt, am, am britischen Parlament sind zwei neue ähm, Präsidenten, die Männer, Herrn Order und Order, brüllt mir. Äh, sie sitzen zwischen Pest und äh, Cholera im Moment. Denn Corbyn aus Gent EU, und das hat sich gegen den Boris Johnson und er wird hauptsächlich nicht mehr Premier gehen, auf Biegen und Brechen. Ja, und Von mit Sta stalinistisch-marxistisch Methoden, äh, die ja. Briten eventuell mehr gegen die ja. Schuhe tun, ja. wie wir das, das ist ein Risiko. Wenn die können, wissen auch nicht, ob etwas mit dem Deal geht, weil es mir ein anderes Sussi ist. Das ist der Nigel Farage. Hm? Ja, die sind die nur am Gang, als die sich am Gang von Boris Johnson ja, zu desolidarisieren. Nein, dann hat der Lohrem gewollt überall Kandidaten. Und das letzte, was ich gelesen habe, du stellst dann aber keinen Kandidaten. Weil von vorher dich ich das noch nicht so. Weil nicht der Boris Johnson gesagt hat, hier nehmen drei Artikel an dem Theresa Meising von 1960 Dokumenten, einen Deal geändert, dann als juste Backstop von Irland ja. hauptsächlich. Und dann hat man nicht immer gesagt, weil das wäre voll ein Risiko gewesen für den Boris Johnson, wenn den einen Keil getrieben hat. Oder ja, gefährlich, ja, ja. eine Keil zu treiben. Da packt man die Leber in die Arme. Ich Kandidaten noch nicht gelöst, aber nicht ob, stellt er nicht mehr ab, da wo in dem Johnson am Tor nicht ging. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob das richtig ist, aber du weißt, was denn alles so ist. Also, Mit dem 10. Spannend. Dezember sind wir, will, will sind wir weiter. Lo, äh, wir müssen aber etwas so entgangen, über den Wahlen nach Spanien. Ja. Da das auch ja. Äh, ein von den größten Ländern, ja, dass äh, das so gegangen noch du äh, hat äh, de Pedro Sanchez, der ja äh, Ministerpräsident von einer, äh, Min äh, von einer äh, Minoritätsregierung ist, äh, den hat doch gemengt gegen ihre Wannen, äh, anstatt dass sie sich äh, eine, eine Regierung hat können bilden können, äh, mit Leuten, die aber äh, die, die Liberal, die verloren haben. Zwei Drittel lassen am Gang mit den Podemos, das sind die Links, mit denen wird noch nicht tun, aber auch nicht genug. Also ich freue mich zwar so, dass mein Kollege von der PP, Partito Popular, die WCSV, und der EVP sind, die haben ja gewonnen, nicht von 16,7 auf 20 Prozent, weil sie nicht so stark wie sie für drauf waren. Äh, an, äh, also, als Spanien, ich mache mal so, äh, was da passiert, 
weil da, da können doch nach der Boutique Katalonien dabei, die sind ja noch am Gange mit ihren Protesten, äh, die Region, die ja die Reise von Spanien war, ökonomisch kaputt zu machen. Mm. Oder wenn sie also ich ging, hoffen, dass sie am Ende vom Land äh, mal könnten agieren. Aber in Spanien sind ganz viele Kollegen durchgesehen, da laut nächste Woche nach dem EVP-Kongress äh, zu Zagreb. Aber äh, du hast gesagt, was bei uns möglich ist, eine große Koalition, in Deutschland das nicht möglich ist. Das könnte ja Sozialisten an äh, äh, den Partei der Populär, die ja. könnten ja zusammen schaffen wie mehr, das mal wie dann Deutschland. Aber das ist anscheinend doch nicht möglich. Aber, nun, man muss schon nur gucken. Das ist schwierig, weil aber die äh, Hoffnung, ja. die, die äh, stirbt zuletzt. Stirbt immer für den Platz. <lacht> Mit das effektive Problem, weil äh, wenn sie nach Viro fuhren, nur hatten sie schon eine Minoritätsregierung, da konnte praktisch keine äh, großen Sachen für Spanien machen. Ja, da dauert es. Pedro Sanchez, wenn das Viro geht, dann geht das Land wirtschaftlich rum, total. Äh, Ach, und das daran. ist nicht gut für die Europäische Union. Nicht gut für die Leute, aber auch nicht gut. Äh, in Rumänien, da sind noch, da sind Präsidentenwahlen, äh, da hast du äh, äh, den jetzigen Präsidenten, der soll ja äh, äh, neutral sind, also keine, keine Partei mit äh, zugehören, aber das ist ein ganz guter Europäer. Äh, der Klaus Johannes ist schon ja, ja. von einem an 30 Prozent, das ist nicht gut, aber er wird aber äh, äh, an dem zweiten Tour gewonnen. Äh, äh, das wir auch gut fühlen, die guten Europäer, das sind zwar auch eine ordentliche Regierung in Rumänien, aber in Rumänien hat der Staatschef viel mehr zu tun. Ja, ja, ja. Wir haben die Monarchie und auch wir haben verschiedene das Republiken. Sind... Dafür wird es gut schwingen gegen Wann. Ja, erstens äh, kenne ich persönlich und ich habe äh, schon ein paar Mal mit ihm gesprochen. Ich fand es wirklich super. Ja. Und zweitens haben Sie ein Regime, wenn du da ein Präsident hast, den er bestärkt, dann hat er ein verschärftes äh, Regime präsidentiell. Ja. Das heißt, den hat wirklich ganz stark gepufft. Und der kann wirklich an dem Land etwas bewegen. Und das ist auch so wichtig, dass er hier äh, so pro-europäisch ist, von den anderen, die anderen rundherum ja. so gut äh, Tschechien wie Slowakei, wie, wie Tungern, wie Polen, die Feier vom Viso gerade die ja immens Euroskeptiker ist, also es ist wichtig, dass wir das Rumänien nun, positiv ist. Also, ja, Simon, also, nur zwar war nicht so viel zu so wie der französische Präsident, aber ja. äh, der war ja nur zu Peking und zu Shanghai. Aber es war mehr so gut gefallen, äh, das sind Konventionen äh, aufgeschlossen, zwar kein ganz groß, aber äh, äh, das äh, aufgeschlossen gesehen über den Schutz von geografischen Indikationen. Hier in Europa, ich bin da, weil ich mich immer viel im Wein bekümmert bin, da ganz, ganz äh, engagiert immer. Ich fand, dass das flott, dass die Chinesen nur mal da sind, Korun, wo sie Eis äh, produzieren, die mehr schützen, äh, wo sie da tun können, mehr können, hier dann noch rum. Wir bei Eis, das ist äh, äh, Champagne, Wein. Vor Gras, Käs, bei dem, was mehr muss respektieren, das sind äh, Metei, Reis und so. Also, ich fand das richtig schlapp, dass man das da aber fertig brüht tun, äh, äh, weil wir müssen mit China mehr Handel betreiben, les Choses dans ce qu'elles sont, was ein Trump abfährt, mm. und äh, dann ist es gut, wenn den Handel mit China mehr fair geht, wie das bis in der Fall. Absolut, ich fand das eine flotte Initiative, denn Macron ist natürlich ganz schlau, weil die Fronten haben sich ja total verheert zwischen China und Amerika, weil sie aufhängen, die Sanktionen reißen links zu laufen, also das ist sicher eine Katastrophe, denn äh, Donald Trump äh, da am Gang zu machen, dann den, äh, Macron springt nur an die Breche, äh, also am Gang nicht hin raus zu fanden. Und das ist immer gesagt, äh, wir geben den Müll nicht Lasky, weil anscheinend die asiatischen Lieferer, die geben die Laktose nicht von drunter, die geben denen immer schlecht. Geht. Da muss ich dann einfach gucken, ich fand das witzig, vor der Frau Gras, ja sowieso ähm, ganz viel, ähm, also ganze an, an so an an da werden die nur da 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 da
Bayer ist ja noch den schärfen Alkohol, was also Schnaps aus. Also, no, äh, sie mau, nee, Whisky, sie mau. Sie mau. Äh, gut, sag mir, da mussten sie los, los, muss ich probieren, ob sie Geschmäcker machen. Am Mühen, äh, Fosterbanden, an sich respektieren, ja. ein neues Produkt. Ma, ich fand dafür das war das gewesen, ich wollte das so simmern. Was das dann nur am Ländchen lasst? Der Minister Bausch, den hat schon gesagt, oh. und ich erinnere mich, er ging an der Kasias-Affäre, darauf werden, was die Chamber ging wollen. Aber ja, das war äh, die letzte Tisch, eine äh, große Reunion, das ist äh, die Kommission von der, äh, der Defense, also der Sekurité Interior, die möchten uns zusammen mit der Justiz tagt, für über die ganz leidige Problematik von dem Fischer Central, oder von denen, äh, ja, Fischer, die überhaupt durch die Justiz hat, äh, Fischer, äh, Polizei, äh, äh, ja, Polizei, <lacht> Dinge, hat äh, Fischer, also ich weiß nicht, wie viel da gibt, äh. Also, aber jedenfalls ein großes Ziel für die äh, Ordnung. Und das hat natürlich sein Fischchen für die Ordnung zu machen, weil das ist und sich wirklich nicht äh, vereinbar mit dem ja. Rest. Ja. Ja. Entweder passt du freigesprach oder du bist nicht freigesprach. Wenn du nicht freigesprach bist, dann hörst du Sachen an dem Kasi stehen und das verschert noch eine Zeit. Hey, also da war so, dass von der Wiege bis zu Bären, wenn du schon als ganz jung in den Pflege los in einer Disco, dann bleibt das ewig durch und wenn du mal 40 Jahre gerne posten hast, dann kriegst du da durch, aber du kannst da leer da was in ja, ja, einer Disco. Also, und ja und der François Bausch ist ganz äh, raisonnabel ah, oh. und der CSV äh, glücklicherweise auch. Da haben sie auch den Morgen, also heute, den Morgen, 15. November, waren fast auf fast äh, um Radio. Das war ganz konstruktiv. Da sehen wir, ob die anderen so kommen. Da hat der Allmensch gesagt, das muss etwas äh, gemacht gehen. Und ich will nun, dass das um richtige Weg, mit das ganz viel abwischt. Weil das ein ganz Serie von Gesetzen, die sie los müssen. Ob die Medien holen für überall so Dispositionen, die da dran sind, äh, müssen also teilweise geändert gehen. Aber ja. Affäre ist wieder, aber ob man heute sich nur mal in die richtige Richtung bewegt. Ja. Simon, du willst sicher nicht mehr. Ich muss aber so an den Parteipräsidentin, Ministerin Corinne Kern, die hat ja auch ein Gespräch kommen, äh, weil sie ihre Schumbutik äh, verdedigt hat mit, mit Recht, weil viele Geschäfte an der neuen Avenue, die gehen kaputt, äh, äh, wegen dem Trams-Chantier. Ich habe den Trams-Chantier zu Straßburg gemacht. Er hat gemacht, wie äh, äh, Geschäfte. Und sogar ein ganz gutes Restaurant, ganz nur beim, beim äh, Parlament, wo wir immer gegangen sind. Äh, äh, den ist halt noch nicht drin, ob den Tram ist schon lange da. Also, ich kann verstehen, äh, 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 dass er die Geschäftsleute verdedigt und dass er vielleicht hat ein bisschen gemacht hat. Was mir mehr suchen möchte, äh, äh, wie Corinne Kahn, da das, dass dem Handwerk zu Lützburg 9450 Leute fehlen. Leute, die äh, willig sind und auch äh, am Stand sind, dort zu schaffen. Und das ist besonders am Bauhandwerk. Wie sollen wir dann noch einen neuen Minister für, äh, für Wohnungen, um, wie sollen wir dann noch die Wohnungen, an die Sozialwohnungen, an die Mietwohnungen, wie sollen wir die dann noch so viel äh, ganz sicher bauen, wenn man kein Leid tun, ja, also, die am Gang ist, die können bauen. Also das fand ich nicht ganz schrecklich. Ja, das ist ein großes Problem, an das ja. das schon seit Jahren irgendwie sind also auch vielleicht falsche falsch gestaltet, genug schon von den Regierung für drin. Das wenn man nicht mit allen Menschen von der Hand Computer an der Bank oder an äh, so äh, Finanz äh, Platz schaffen gehen an, dass, Stadt, dass, nicht, dass nicht genug Zwang drauf gemacht gehen, für wirklich Handwerk zu lehren. Da sind wir gesagt, kein Handwerk hat goldene Boden, wenn man wäre gut nicht mehr genug Leute da. Und das ist so, Lützebüch ist natürlich auch äh, Opfer von seinem eigenen Sucksee. Wir wären immer 360.000 Leute, los immer zu 620.000 offizieller. Und die Leute müssen in der Derbrüche gehen und dort der Brunner kommen nicht mehr nach. Und das nicht mehr nach, aber auch in der Großregion fanden sie keine Leute. Die Deutschen auf der Television, die äh, schämen, sie gibt keine Pfannen. Ja. Dazu bei anderen Brunner. Und die gehen andere Tage bis Dresden in Leipzig, für sich Leute zu sichern, für, äh, hier der, äh, also für die Chantier zu machen. Ja. Dann haben wir ein anderes Problem. Die Portugiesen kommen nicht mehr. Sind, aber aber sonst, die äh, bis heute, da wollen sie auch. Nee. Das Problem ist, sie kommen... Oder kann er wenigstens nicht mehr das machen, was Papa gemacht hat? Nein, sie kommen gemacht. nicht mehr, nein. In Portugal geht es nicht so super gut. Aber, oh. äh, wir hatten immer 
Welle von Portugiesen angewandt gebraucht, die nach der Sinn zu kommen. Aber da kommen sie nicht mehr, weil die Portugiesen, und dann noch ihre Responsablen, sie kommen nicht mehr, weil sie keine Wohnung mehr haben. Und dann hat der Brunner, da müsste ich schon nicht etwas machen, für sie zu logieren. Also das heißt, qualifiziert Leute, ähm, und wirklich auch Leute, die, die gut Handwerksleute an Portugiesen sind, bekannt, dass sie gut am Bau sind. Und das ist so, dass äh, die öffentliche Träger, ob es Leute sind, ob es oder der Fonds, äh, äh, auch immens Probleme nicht, das heißt, äh, dass gesagt werden muss, äh, ob man 250, 300, sogar bis 400 Pfundungen die hier gebaut werden, allein von der SNHPM. Äh, wir hatten da gestern nach einer Diskussion, äh, eine Diskussion äh, darüber, an, äh, das ist so, das muss ja dann alles über öffentlich Marschieren ausgeschrieben werden, Marschieren ein Publikumsgesetz, da muss Ausschreibung gemacht werden und dann wird ja geguckt, ja. wen die Besten offen möchte. Aber an der SNHPM... Aber wo sitzt dein Heil da? Nein, nein, an, äh. an der SNHPM <lacht> ist das Problem, dass verschiedene äh, Korde mit denen, weil da geht ja dann die Nähen, das ist ein äh, Sanitär, das ist äh, äh, der Plätterschuss, das ist das der Gips, es gibt kein Gips mehr zu Lützburg. Von keinem Menschen mehr anscheinend der Gips. Und das ist so, dass das an der SPM das Diskussion hat, dass man mit dabei bestimmte Maschinen mal nicht in den Dossier mehr aufgeht. Mal nicht einmal ja, zu missionieren. Ja, ja. Da muss zum Mission noch ein frisch gemacht ja, ja, ja. werden, die man Zeit verloren. Hm? Das ist die ganze Geschichte, das macht das Publikumsgesetz also auch ganz streng. Und das hilft auch nicht an der Geschichte. Mehr auf der anderen Seite, du brauchst ähm, Erbestand, du brauchst Kontermeister, du ja, brauchst ja. Kontrolle von all den Bauten, mhm. weil das ja einfach alles immens kompliziert. Ja. Das ist immens Responsabilität. Ja. Auch die elektrische Musik ist nicht gelöst, die hat ganz Geschichte, die hat gerne multitubulär, wo nicht ein äh, mit Kabel dran ist, mit der Sieben dran sind, das geht alles mit den Smart Mietern, das geht ja alles nur über Computer kontrolliert. Und alle gut, die klassischen Geschichten, du musst viel mehr kennen, und du hast eine ganz andere Responsabilität. Und äh, wenn du nicht, das ist aus dem großen Abruf von der Chambre de Metier, von den ganzen, ähm, äh, wie gesagt, den Chefen aus dem mhm. ganzen Bau, alle guten Tantepreneuren, die sich zusammengetan und nicht von der Chambre de Metier, an der Fédération des de Artisans. Ja, ja. Und die haben noch wirklich großen Appell gemacht, auch, dass die Politik sich bewusst ist, was lebt, aber wenn nicht mehr Leute von gehen, die äh, schaffen, äh, so, so gut für die öffentliche Hand, für, für alte Entrepreneuren, die auch für Privatleute schaffen, da kriegen wir wirklich ein Deckelproblem. Ja, Weil, äh, wir kommen das, einfach nicht mehr vier Runden. Mit das aber auch nach, also neben all dem, was wir so tun, was richtig ist mit der Bürokratie, als der Bruch nach schon äh, übrigens äh, heute 50 einen guten Artikel vom Robert Goebbels gelesen, den er sieht. Wir übertreiben, wenn, wenn irgendwo ein Fledermaus sitzt oder etwas, dann darf auch nicht gebaut gehen. Und, und, also wir übertreiben da aber schrecklich. Das ist doch schon oft also, auch gesagt. Also dafür ist es gesagt, von der einen, es sind effektiv ja. viel mehr streng ablehren. Ja. Alles wird Natur raus, von ja, Fledermaus ja. sind oder Milan. Ja. Dann müssen überall Autorisationen gehen bei den PAP finden. Äh, Umwelt, äh, Administration. Wir haben nur drei Massimo, über drei Ja, Wasserwirtschaftsamt, mit der Zin, streng richtig. Wenn wir mit gucken, mehr nur der Fledermaus, wie nur ja, die Leute, die keine Wohnung haben, in der Bezirke. Du wirst ganz lange im Europaparlament kommen, ja. in den ganzen Kopf. Kontrainiant, Regelwirke auch für Brüssel ran, für die letzte Beispiel. Aber wenn man die Geringen am Europaparlament will, nur lassen. Der Robert Gibbel hat nicht mehr nochmal gemerkt, dass es noch ein bisschen Verstand <lacht> Das ist ja, gut, so, das ist wir, <lacht> Ich meine, das war es für heute. Äh, äh, merci, dass ihr es noch gelesen habt. Am Dezember holen wir natürlich rum eine Sendung ab. Aber vielleicht hat er dann über die Feier, die ich auch nach mehr Zeit für euch zu lauschen. Merci, also ein bisschen schön. Merci auch von mir, merci.